Mi mbra ma, mi mbra ndërër të lishikujes, mirë se erdhët në programin studio e hapur, unë jam e një Vasili. Dëshmit nga e kaluara janë të rëndësishme jo vetën për të njërë të shkuara, për të njërë vetë vetën, por për të kuptuar të tashmen, dërtuar të ardhmen, e në këtë kontekst studio e hapur do të vjojtë e si edhi zëra për të shpeguar të kaluarën erët komuniste që sigurisht janë zëra që kanë diçka për të thonë dhe për të tashmen dhe të ardhmen. Me mua sot është Eugen Merlika, mi mbroma, mirë se erdhët. Do t'ju prezentoj si një nga të mbjetuaj dhe kampit dhe pelenës, por jo vetëm edhe kampeve dhe bugjeve dhe tjera të diktaturës komuniste në Shqipëri, pinjol i Mustafa Merlikës, apo Mustafa Krujës, si që njoj më ndryshe, një nga figurat më të sulmuar atë regjimit komunisë, ju jeni nipi i ti. Po gjithashtu vini në këtë studio edhe si studiues, falemderi që jeni me mua zotë i Merlika. Falemderi që jeni. Doa ndërtëm një intervjist të mbi jetën tuaj, dëshmi tuaja, por edhe punën tuaj si studiues. Po, doa të filloj pikërisht me këtë fakt, kurios, si shta shu jeni nipi i Mustafa Krujës, apo i Mustafa Merlikës. E në rritur në një shkollë të regjimit komunistë. Sigurisht. Jeni shkolluar në atë kohë. Në tekstet shkollore të asaj kohë, gjyshë ju e Mustafa Kruja, quhej, ose cilë sohej si traftar. Tuhat, mësirë në mundje, momentin e parë, kër jeni ndeshur me këto fraza në liber, edhe nuk e di, kur ju thristin në mësim, arini të artikuloni të gjë e thoni, që në do të me ju? Po, të shi unë e në me thëmë drejtën, nuk e mbaj mend momentin e parë kur jam hasë me e emri në gjyshit tim në shkollë. Por, më në kujtojtë dhëtëm një episod, kur kam qenë në klasën e gjashtë, që në pushim, në rajë në pushimit, një vajzë, një shorje klasë, shkruajti me shkruajnë të mlaja atje në tabelë në zezë, emrin Musafa Kruja cili ishte qëllimi su kuptua, se shtu, për fakti është që kur hyri mësusi i matematikës, ishte një një mësusi vjetër i normalisti e Elbasanit, thoma papa, edhe ati, a i sapo e pa ata, unë vrejt edhe tha, kush e ka bërë këtë pun? Kush e ka shkruit u këte? Nuk doli asë njëri që i të thonda. E fshin, tha, juve nuk kanë që duen këto gjera, tha, ju kini për të tyrë të mësoni dhe jo të mërëni me këto, me këto marifetet, dhe më hanë. Edhe, këtë mba i mendë, pas taj, në tekstet e shkollës e kam hasë sa herë, po, ishte barë pas taj indiferent për mua, nuk e di një atë që do të thueshe, e di një atë që ishte ajo ideologia zyrtare, që përcakton të atë edhe nuk më bëndë për shtipja ma. A kështë të ju një version tjetër për historinë, për gjyshën tuaj? Po, unë kam pas një version tjetër, sepse në familje edhe bisedoheshe, jo dhe shumë, si të zhidë mos kër ishe i vogër, jo dhe shumë, por bisedoheshe, gjyshja ime për shumë më të regon dhe mjaftë, i histori të politikës shqiptare të viteve që në një zetë e një për njerës, për personalitetet të politikës, ja jo i kështë prit në shpi, u kështë në zjarë kafe në mbitë gjitha për lujë gjura kuqin. Kështë që unë një ide të ndryshme nga jo që merja në shkollë e kisha, por pas taj më vonë me me kalimin e kohës, kjo ide u përforsua kohë më tepër. Kur? Kur e mësua të vërtetën për historinë? Pa, unë të vërtetën për historinë e gjyshit time, kam kur isha në moshën në 5-6 vjeqe. Më thanë isha në matur, kështë e marru matur. Edhe duke aty bisedonja, në të kampin e internimi që ishim neve në gradisht, kështë e shumë njerës që kështë në kjenë zyrtare dhe lartë të skaluarës, më thënë ishin njerës që e njenin që këshim punorë me të e qeshu edhe më flisin për të. Më jepni një imash tjetër nga ajo që mua në kështë edhe në shkolla. Pra jo nga familjarët tuaj, nga bashkëvojësit në kampë? Po, bashkëvojësit në kampë, edhe nga familjarët e mi, edhe nga nana ime, edhe nga baba im, masi u këthyve nga burgu, por 
Pastaj i den e plot, do më thane, kam formuar kur uh, unë pata ndorë materialet që këshin njëllë, do më trashgjimin epistolare ose dëshkrimore që kështë e lënë. Gjushje e kjo ndodhe ku shkuam në Itali, atje ne kemi shku në Itali në më dhe njëshin, sa po u hapën rrugët, edhe atje uh, unë rash në kontakt me, me vepra që a i kështë e lënë. Si, si trashgjim. Në fakt, Mustafa Kruja është një ndërfigurat në goditur atë sistemit komunist, po vazhdo në koma edhe historian që janë të ndarë në mendimet të tyre se qëfar realisht përfajson të uh, kjo figur. Ju keni argumentat tua edhe, edhe për balë të tyre historian besot, apo jo. A mund e përmblit në shkurtimish kush ishte uh, Mustafa Kruja në këtë kontekst për cilin po fjasë? Mustafa Kruja ka qenë një nga edhërit uh, themelar të themeltar të kombit. Ka qenë firmtari pavarsis. Ka qenë një, një njëri që është përpjeku gjithë kohën për, për të mirë në Shqipëris. Ka qenë, ka par, ka, në fjellim, ka për pjesë në kraun radikal të nacionalismit shqiptar. Ka qenë një nacionalist i bindur, që kishte mbi të gjitha si synim në, në jetën e ti, zhvillimin dhe përparimin e Shqipëris. E, ka qenë një, një djetar, një studius shumë i, i, i zelëshëm edhe i madhë i gjuës Shqipe. Ka shkru një fjallori cili fatkejsisht ka humbur, që ka qenë fjallori të mëllori gjuës Shqipe. Ka qenë një studius i historis. Ka qenë një, një publicist ka shkruajtur në, në shumë organet të shtypit shqiptar të viteve, dhe më thënë, duke filluar që nga 1990, kur student në Turqi polemizon dhe me, me një djetar turk, ishte atje. Edhe, pra, kjo është vëpëntarje ti e, shëgjërore, letrare, shkencore, Po, unë duat flasë për tratarin Mustafa Kruja në tonë e kuptoj, e kuptoj. Si tratarin si Mustafa Kruja, për mua nuk egziston. Mm -hmm. Egziston adnetarin Mustafa Kruja. Sepse Mustafa Kruja nuk ka bërë asin trafti ndaj, ndaj Shqipëris. Mustafa Kruja ka qenë, me vërte, ka marë posin e kërëministit gjatë pushtimit, e ka marë me një qëllim të saktuar, për të penguar ardhjen e komunizmi në Shqipëri. Në favor të ti flasin shumë gjera, fletë bashkimi i Shqipëris, në me trojët etnike, Shqipëria etnike, fletë e, shpëtimi i hebrejve, që ka qenë vepër e ti, edhe e të tjerëve, po e ti kërësisht, a i ishe kërëministrë. Fletë e, hapja e shkollave Shqipe në Kosovë, pasoj e, e, e jetës dhe vepës ti ka qenë e, parlamenti shqiptar i, i vetëmi parlament i, i kryuar në, në mërë trojet shqiptare me, me, me deputet nga gjithë vendet e Shqipëris i 23-it. Më thanë, ishte pasoj e gjithë. Pra, a i me vërte ka bashkëpunuar me Italin, por ishte ko lufte, edhe a i mundohë që të shpëton të që ishte e mundur në pushtimi, edhe ti jepte sa më shumë avantajë Shqipëris. Por për këti gja, desha t'ju citoj, diqka nga qëfar thot një, një kolegu jën, i liri ekonomi. Mm -hmm. Në fund të vitit 1921, ku Shqipëria ishte e pushtur nga fashizmi, Mustafa Kruja pranoj postin e kryeministrit. Mund të debatojmë sa të duam, nëse kjo ishte një gabim apo një veprimi manqur në atë kohë, kur nuk ishte zjedhja të leta. Por gjatë, pak më shumë se një viti në kryet qeveris, a i tregoj me vepra se në mendimin e ti, ideologjit nuk ishin vetë se sende kalimtare. Dhe se atë dhejo ishte rapi madhështor që i përshtil të të gjitha në nëhien e vetë. Në qartë. Me lika nuk u bëndo njëherë fashistë. A i mbeti shqiptar, po të gjykëm nga frima e shkrimeve dhe fjalimeve të ti. Viti 1922 ishte kohë lufte. Ishte edhe një kohë kër komunizmi kështë e filluar të shije nga një piesë si i laqë që di bërës që do të zjithët të kjede botës. 
këta iluzion të kuqe për gjafuan qindra mira njërës në Evropë, të cilët ose nuk i dinin ose i mbyllin sytë për para krimeve që bëshin brenda gulagu të matë sovjetikë. Pra ndaj e shmerit për ata intelektual në Shqiprin e vogël, që jo vetëm nuk u infektuan, por u përpoqen të gjenë mënyra për të dalë për para rezikut. Shihnin kësule e qeknikve të këty në idealistët e palaqo Shqipe në dykrenare me një yllë të kuqë të mes, e kanë ba gati edhe flamurin e asaj republikët të kuqë, thanër liga, në të njëtin fjalim të vitit 1922, pare shikimi ishte i sakt. Madja republika e kuqë në Shqipëri rezultoj me e igra e Evropës lindore. Dekord, të thot Eli Ekonomi, po përdejme është juve ju vjen keqë që rrëtë se figure ka koma drithje në përcetimin publik shqiptarë? Sigurisht që më vjen keqë që nuk jepet akoma vendi i merituar. Unë kam bërë që mos për të ashu, kam bëtuar veprat e ti, ato veprat originale, përkëthimet, korespondencen, andë gjitha ato që kam pas mësime për tu, pikrish për të nëzirë në pa figurën. Pasaj, kushe donë që ta kuptoje, ta nëzirë, nëzirë, për njërëshë. Të atë nalim të kampi të pëllenës, ju jeni një imbjetuar këti kampi, dhe rrët kampi të pëllenës së fund me ka mjaftë debate dhe kontradikta opinionesh. Familia juaj jetoj në përbuqe dhe internime, fuaj se përgjatë gjithë kohës e regjimit komunista, po jo. Dua të fillojnë me kampin e të pëllenës dhe dua një përsetim. Ju fin në mëndje detajet asaj kohë? Po, detajet asaj kohë, unë kam qenë një voglë, unë kam shkuar 5 vjeqë edhe kam jetuar atje 2 vjetë e gjusëm. Por, detajet asaj kohë ishte në ratë parë, ajo... Ju ishte dhe aty me? Kurdo? Me cilin nga familjarë tuaj keni qenë? Kam qenë me gjyshen edhe me nënën, se baba i ishte në burkë, edhe gjagjaj ishte edhe aji në burg, që kam qenë me gjyshën edhe në nërën. Me nërën kam nejtë një një vit e gjysëm, sepse pastaj nërën u transferua, e transferuan nga kampit e pelenës, e quen në Vlorë, ku të ndërtojsh e burgu, dhe më pas në Tiranë, në fabrikën e tuvarë. Sa ko keni dhe njërë panën në tuaj? Kam në njërë rrëth dy vjetë e gjysëm. Pa e parë si njërë? E kam parë edhe një herë. Një herë kur se unë u lirova në fakt në 52, ato fëmijët u liruan, i lanë të lirë që tikin, kush kishtë e familjarë që i mernin, i lanë të lirë. Mirë po, unë në fillim nuk kisha ku të shkonja, pas taj më mori gjagjarin i babaj që ishte në koqë, që ishte mjekë në koqë. Se vjeqë që ishte të ndërkoqë po flasim? Isha 7 vjeqë. Që e thanë për nënën e dinit ku ishte? Po, pa e dinja ku ishte nëna. Kam shkuar, pas taj e kam takuar në fabrikën e tullave në Tiranë, biles më kam dhe në lejë që të këndronja dy net atje. Ju e kuptonit që pëndohë me natë ko? Natë mosh? Si e përsektonit, që farë kuptonit ju? Që farë pëndohë se? Me thëmë drejten, kur jeton në Tepelen, ose një kam tjetër, e kupton si që farë ndodhë. E keqja është për parasysh, është zodit, është bashku dhe pare, një qa. Por, për konë që unë nejda në koqë të gjagjaj, fillova të humbasat e përceptimin e atyre, sa që ka është një gjë dhe pak si kësha raka, unë e kam shkrujt edhe në librin tim, por një episodi tjilë që mua më lanë që të fotisha të rinja aty me në dynet nejda aty, ishte e koha mas vdekje Stalinit, edhe unë i thash atyre në anës e shogjeve të saj ka shumë po juve a qatë kur di Stalini ato filluan të qeshin edhe than me mirë që në lanje në dy dit për punuar për atë pun edhe unë i thash mirë u bëjnë që u bëjnë juve këtu në të i delegjim është të punuar edhe në biju ka shumë e ashtu dhe edhe sigurisht pas taj ajo ishe një shprejë një fëmijë në ndjeqë që kështë filluar të ideologizohej. E kuptoj. Që ndrejnë pak të të pëllena, cilat janë kujtimet që keni ju për kampin e të pëllena? Që farë kujtoni mësë shumë të? Po, unë kujtoj në ratë parë urinë në kampin e të pëllena. Ne dhe fëmijet e vuonim shumë, sepse racionet ishën të vogla 400 gram, edhe ne nuk arinin të kuptonim se se nuk kishtë e buke dhe ndonim. 
atëherë që abarin prindë të parë, gjyshja ime, për shemë, nuk hanë të racionin e vetën dhe ma jetë të mua, se hanë dhe pak, ma jetë të mua, pra uria, pas taj ishte terori policor, më kanë dodhë që më kanë, në moshën 6 vjeqë, më kanë fotë në Birutës, në Qeli, vetëm, sepse i gjojta me gurë një një derit të komandës. Më deri... Qua një kështu një njëri, apo një kështu? Jo, 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 një kafshëm, ishte tufa e derave, që kështë e komanda, ishin jashtë telave, jashtë rëthimit. Edhe ne lostim, fmi, lostim e me një gurë, i gjuhet e një derri. Më pa polici, erdhim mori e më furin në qëli. Më ka lanë rrëth dy më dorë. Në qëli. Vetëm në qëli. Vetëm në qëli. Vetëm në qëli. Në fmi. Unë qaja... Gogoli, po më ha Gogoli, gjyshja gjërrinë të aty këtë dere dhe zjeshim e policinë, i thonë dhe e në bërtiste mos qaj se jam unë këtu është, nona këtu e nuk e lenë të haje, nuk e lenë Gogoli në gjithë haje. Pakti e shë unë nejtë aty dhe në mesnatës, dhe risa unë dhrua roja, erdi një polis tjetër e në nëzore. Episodet të tila kishtë e mjaftë atje, dhe më thënë edhe me fëmijet. Le ishte dita më e vështirë në kamë? Kujtonin, ose momenti më i vështirë, kujtonin në një... Për ne fëmijët, thash, ishte uria. Për të tjertë, për të mëdhejtë, sigurisht ishte puna e lodhshme. Ngritja në mëgjesë që nora 5 njësit, bides akumë më shpejtë, se duesh le bërë apeli që vazhdojnë të dy orë, se ato policët nuk dinë në asë të zonin e mërët e ishin qimra vetë. Me gjithë të një dërnim, në atë kohë ju lejojështë i të shkonit në shkollë, apo jo, në të Amerika. Si ishte jetë e një nëzënë si nga kruja klasa dhe të belenës? Po, unë nuk maj ma në një gjatë të veçanë, do më thanë. A kështë diskriminim nga mësuesit, apo nuk maj ma në të nuk kam maj ma në që të kam pas diskriminime nga mësuesit në atë kohë. Unë nuk maj ma në të pas taj Unë e di në doshtë ato që janë më të mëjë se unë më të kënë pasë. Kam qenë i vogërë, kam qenë në klasën e parë, klasën e dytë. Nga rëfimet kam vrejtur se nëna të transferonin herë pas herë. Kështu të thatë dhe ju për në nëntuaj që e larguan nga ju e tjerë tjerë dhe të mjetë mbeteshin vetëm në kamp. Edhe juve ju kanë do të shë të largojt nëna, po të largojt nëna. Si për jetohet kjo në kamë? Që bëni fëmijet pa nëna dhe tyre? Si mund të rinë? E, që bëni fëmijet, ata që kishin gjyshet, ishin fatlum, dhe më thënë. Ose kishin në një njëri tjetër, në një kushirë, në një gjaj që i mbante, në një person që i mbante. Kishtë dhe nga ta që ishin të vetmuar totalisht? Ta shinë nuk. Pa një të afrëm? Nuk e mbajman të këtë, dhe më thënë, të kishtë pra të afrëm. Nuk e në bajmë nëndë. Si ishin netët e festave? Jam kurioze, për shumë, nata e vitri në kampin e të pelinës. Se i gjithëton dhe nata e vitri. Ishte kush mund të feston dhe vetë aty, në qofë se kishte që të bëndë e një kulacha, një gjekshu simbolik për të ngren. Por nuk bëshë e fest, nuk ishte fest. Thuet që në kampin e të pelinës kanë humbur jetën shumë fmi. Shumë. Ju që e banimon? Banimon të humbjene në një fëmije, apo vdekje në një shoku të lojrave, nuk e di? Jo, nuk më bajmant, në një shoku të im nuk më bajmant. Por që fëmi vdisnin edhe kishtë atë nga ata që vëriteshin me këto bombat që ishin në për ashur që shkojnë i hapnin, donin të hapnin, të imenin ato si që si punë gotash. Edhe vëriteshin... Fëmi të vegjil, zakonisht, ishin ato që vdisnin. Kur këtheshin nanat nga puna i gjenin të vdekur, ka pas mjaft rraset tila. Dhe më thëmë, minat plasnin dhe fëmijet i linin aty? Policet i linin aty të gjenin nana kur këthe? Nana kur këthe e gjenin të të vdekur, për shamo. Se ajo rinde, fëmija rinde në në kujdesin e ndo një në një plake që nuk shkonde në punë, edhe që e mbante e kujdesor është për te. Po ishen fëmi edhe në djep. Në djep, edhe në djep, në anë do të shkojshin në ashu, në për të ngarkuar drutë në malë. Edhe të nesërmen, do të shkojshin prapë. Nuk gjeni kohë asë për të varosër fëmin, 
edhe për qëhuar prap në kap në policin që i qëndë. Togir Hakiu, aspirant Suriaj, kapteret Selfo e Tomi, polici Ismail e sa e sa të tjerë janë shumë bëllëtyra të skeqjes njërzore në mundje të ishë banorve të kampit dhe kujtojnë ende pas 20 viteve, kur jeta ka fshirë në kujtesa dhe emra kuretarësh shtetës e qeverish. Jam duke ju citoar këtu në një artikull që ju keni botuar në vitën 1991. Pyte ime është, a i takuat në njëherë gjelatët tuaj qoftë të kampit e pëllenës? Jo, fatë mirë si ishtë jo. Të purgu të spaqit? Fatë mirë si ishtë jo. Asë një për e tyre? Asë një për e tyre. Nuk keni patur kuriozitet, nuk i keni kërkuar? Jo, nuk kam asë një kuriozitet me pagu kriminela. Nuk mund të rheqa jo. Nuk kam pas rast, po s'ka kam asë kuriozitet, jo. Ja kam lenë përëndis që të të këtë kujtes. A jeni këthyrë në kapin e të pëllenës? Pas videve në vjetë? Kam kaluar, kam kaluar, po unë me që jam jashtë nuk kam pas mundësi kur jam bërë këto vizitat kolektive nga shëqata e nga këto, nuk kam pas mundësi tjenë, por para gjashtë vjetësh kur kam bërë një një gjira në për Shqipëri, jam në luar në të pëllenë, një kemi parë nga larga e në shumë. Sigurisht. Sigurisht, aji emocioni është i fort, është një dhimbje, është një dhimbje që nuk largohet kur. Dikur e një shprejur për një anë tjetër të medaljes, me gjitha të një hetues që juve ju kanë dimuar, mund në të regone diqë kam shumë? Ka qenë hetues e imë. Hetues e imë, unë kam pas fatin që të kemë një njeri, jo, do më thënë, që bëndë të dëtyrë në ti, po e bëndë me njerëzi. Më ka trajtuar normalisht, nuk më ka, asë hekurat nuk mira vërë në njërë ndorë, do më thëmë, pra shumë. Edhe unë jam mirë njësë, jam mirë njësë, shumë, bilesë edhe tani, në gjdo, a e dritë pastë, ka vdekur vjetë, edhe unë gjdo datë të muajit, gjdo datë një stëtetë të muajit, unë ndezë nga një qiri edhe themë një lutje për ta. Ko të fundit ka patur debatën si shtash rreth kampit të të pëllenës? Historiani të mundë gjufi shkaktoj mjaft debatë me versionin e ti se kampit të pëllenës në fakt nuk është a që i kej sa thuet dhe ka që një ndër kampet më të mirë dhe kushtet më të mira të kosë diktaturës. A keni ju një përgjigje për historiani të gjufi? Po, unë përgjigje një agam dhenë, se unë kam shkruj një artikull. Pra ta është botuar edhe një agam dhenë përgjigje. Por, unë deshe të theksoj këtu sepse një gje se unë shof një piksionim edhe një strategi në gjithë këtë debat të provokuar nga historiani Gjufi. Piksionimi është që të arrihet të perceptohet diktatura shqiptare një loj si diktaturat e tjera të lindjes evropiane. Edhe strategia është që ato momente dhe ato probleme që ka pas diktaturës shqiptare në veçanti, si që është kampi të pëllenës, të zbehen edhe mundësisht të azjesohen nga kujtesa historike. Këte a i e realizon në një mënyrë djallëzore, sepse a i më shtetet edhe në deklaratje që ka bërë që janë komplet të pa të pa vërteta, kur a i thotë se kampi Malikit ka qenë më i keqë se a i të pëllenës, a i gënjen hatës, sepse kampi Malikit nuk ka egzistuar. Kampi Malikit ka qenë një kampë pune që në cilin qoveshen të burgosurit në stin në verës, por nuk ka pas kampë Malikit me gra, me fmije, me ashu. Gjatë cila është një mashtrim, është një falsifikim dhe një mashtrim, e që nuk i lejohet një historiani. Unë gjitha shumë që edhe burgu i spacit është ka qënë me i kejsa i të pëllenës. Unë kam qenë burgu në spacit. Jo, nuk ka krasim burgu i spacit në kampin e të pëllenës. Burgu i spacit ishte një burg, një kam punët të detyruar. Por të pëllena ka qenë një gjë krejt e veçant. Ajo që ka ndodhë të pëllen, nuk ka ndodhë, jo vetëm këtu ke ne, por në nësi vend tjetër të linjës komuniste. Të pëllena nuk ka qenë, nuk ka egzistuar në vendet e tjera. Qëfar? Qëfar është të pëllena? 
Tepelena është një olla... Ju të mbi jetuaj Tepelena se thoni shpeshte. Në Tepelen ka ndodhur, diçka që s'ka ndodhur as kund, që nuk është parë kur, e tjerë, tjerë. Qfar, realisht? Qfar? Tepelena është, ka qenë një kamp në cilin vdekja ishe i shdo dit, që ndodhë i shdo dit për mi kryet e njerëzve, që njerëzit punonin në mënyrë shtazore, ishin këthyrë në mushka. Tepelena ka qenë një vend në cilin kushtet e jetesës ishin të mërësisht të këqia, mi afton të ju themë vetëm një fakt. Në me dhjetë banjo, shkonin 2500 veta. Vetëm këj fakt mi afton për të kuptuar se që ka qenë Tepelena, se cilat ka qenë kushtet e jetesës të Tepelena. Dhe i pësonin këto kushtet njerës që ishin krejtësisht pa fajshën, plejgji, grafëmi, Në të pëllen janë sjellë 3.000 veta nga mirë dita, kërë vra Bardok Biba. 3.000 veta në marë në masë e sjellë atje, gra e karemaj. Gjetë dhe cila nuk ka ndodhë në asi vend tjetër të lindjes komuniste. Unë këto ditë kam ledzuar një liber të një një anglezi, një autori anglez, Orlando Figes. Edhe titull një librit është Diqka më shumë se dashuria. Kalkoza pjullë dhe lamore. Êshtë një histori dashurie e dy intelektualve në kohën e para luftës dytë botërore, në gjatë luftës edhe në masë luftës. Në thëmë, është një përshkrim i strategjis persekutuse të regjimit, edhe janë shumë bukur, e bazuar mbi korespondens, janë 1300 letra, që ndërmjet këtyre të dyve, një vajze e një djali, që ishë një orë në universitetet dhe ishë në dashurhuar, pas taj, a i fillon luft, a djali shkon në front, zjet në robë nga Gjermanët, atje me që dinë dhe Gjermanishtën, bënë edhe punë e për këthysit, lufta shkon drejtë marimit, vinë Amerikanët, e shlirojnë nga kambi Gjerman ku ishte, i thonë ku do të shkosh, edhe a i thonë do të kthejmë në vendin tim. Kthejt në vendin e vetë, por e arrestojnë me njëherë, e akuzojnë për traktit lartë, dhe e dënojnë, për traktit lartë, e dënojnë dhjetë vjetë. Ndërsa këneve, për dhjetë vjetë të dënojnë për agitacion e propagandës. Kjo ishte diferenca. Pas të pëllenës, ju kanë transferuar në lushnje, Si ishte jetë atje në krasim e të pëllena? Jo, nuk ka krasim lushja me të pëllena. Të pëllena nuk ka krasim me asë një kam tjetër. Lushja ishte gjysëm normalitet. Neve prejnë të tonë punonin, njësoj si të tjerët, paguëshin. Sigurisht, ishte ajo survejimi i vazhdushëm, mungesa i lejeve për të levizë për të bërë, por nuk ishte krasim me të pëllena. Ju martuat në internim? Po. Si ishte dita ju e dasmës? Dita dasmës. Në ratë të parë, ne nuk ishim taksi. Se grua ime ishte rrëth 20 km largë. Du është marë me taksi. Taksi nuk ishte. Me zi gjeta në përmjet një shoku, që ndërhyri diku me gjeti një taksi, në ratë gjashtë e gjusë të mjesit. Kemi shku në ora 6 e gjusë në njësit në marë nusën. Edhe pas taj, erdhëm në shpi, pa tëftuar, pa muzikë, absolutisht, pa muzikë, pa zgja. Pa robat bardha, pa... Pa robat bardha. Jo, ka qenë, robat e bardha i ka pas, nusja i ka qenë e veshur me fustan, e me fustan i marë me kjera. Dekord. Pa. Një peng më pak. Në jetën e në gruaj e është të sërështë të stani bërë. Ato familjarë që patën mundësi të vini në erdhën, kjo ishte dita martesës. Pas taj ishte problemi se ne s'kishim shpiku me nejtë, ishte një dhonë vetëm, në zorëm, ato babaj në nërën në futëm një një si punë kasole i që kishim bërë vetë, edhe ne morëm dhonë me gjumit. Që një otë me bashkëshorten të e? me bashkëshorten të cilën e konsideroj si fatin më të madhë që e kam pas njëtën tina. Jam një orë 
E një hjakshu, sepse aty në atvendin që jeton të kjo, se dhe kjo ishte një një kampi mërnimi, unë kisha shok të mija dhe shkonja, plus që kisha edhe nërën e gruës gjagjajt jeton të aty edhe shkonja e shkonja. Edhe e kësha parë, shumë, një dit, duke i ikur nga i vënd, ajo po vinde, nga shkolla po vinde, unë po shkonja, edhe unë dalova, kishte pas provimin e gjuhës, hartimin. Unë dalova ty edhe e pyta si shkove, se ashtu, qa temi e kishin, të regoj temi, si e zhvillove. E zhvillove kështu, 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 më përgjeva jo mënyra se si kishte zhvillore aty, lindi, lindi ajo, shkëndia e parë. Pas taj vazhuan, duke pise duor, dhe ashtu, patëm, patëm, peripecit tona edhe ne, sepse kishte kundështime, dhe më thamë, se edhe aje persekutimi ishte shkallë shkallë. Ata që ishin më pak, më ndojshin që të mos bashkoshin, me ata që ishin më shumë të persekutorë. Se vjetë qishit, kërë vartuat? Kam qenë 29 vjeqë. Ajo, 29 vjeqë kërë jemi njohë, dhe më thamë, kërë kemi filluar, kërë jemi filluar. Pasaj, tri e djetë, martova, ajo ishte e nëndë mëjtë, sa kështë e marru gjimnazë. Cili është e profesioni ju e në të ka? Po, unë kam punuar në... Kam qenë muratorë, në ndërtim kam punuar. Kur në lejonin që të punuar në ndërtim, kishte shumë raste që në hizin në ndërtimi për luftë klasash, kur duesh ashtë përcuar luftë e klasave, në qërë i punuar në mbujësi, në mbujësi kam punuar. Elena Merlika. Po. Portreti grua si arë zakonshme, italiania krenare, kampeve të internimit, bia e publicistit të famë shumë sotir gjika. Nëna juaj me shtëtësi italiani, pati një fatë të vështirë në Shqipëri? Shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Nëna ime... Po një farë mënyre duke si kërësio të vetë, kërë i përmë të e bëbaj të uaj që nuk të ndaj, e shena për... Bëbaj të uaj të burgosur. Po. Ajo vendosi që të që të qëndroj, i kishtë e të gjitha mundësit që të ikte, duke praktisur familjen, duke praktisur edhe moa, që isha dy vjeqë. Pra mund të ikte, mund të shkonte në Itali? Po, mund të shkonte në Itali, të rjatë dhe të soj. Ishte një person që kishte një perspektiv të shkëllqyër. Ajo është diplomor në moshën 21 vjeqë. Ka marru në universitetin me 30 e lavdrim, që ishte me i madhi vlerësim, edhe veç asaj, vlerësimi me i mirë që i bëjë një të laureuari në të ko, ishte botimi i tezës laures ka Akademia Italiane Shkencëve. Asaj e kam botuar një tez mbi historinë e Shqipërisë, mbi historinë e mardhenjeve në mjetë Italisë dhe Shqipërisë, në periodë nga 1878-1912. A ju ka rëfyrë në në juaj në një moment pëndese për vendimin që morje, pra që të qëndronë të kampën të përnimit? Jo, nuk asë njëherë nuk është pënduar dhe asë njëherë nuk e ka dhenë në diskutim atë vendimin e saj. Edhe për një arsue tjetër, sepse ajo kishtë e një admirim të jashtë zakonshëm për vjerën e saj, për Musa dhe Krujën. Edhe i bëndë e ka bullë të gjitha vojtet e saj, duke qenë kërë lartë se ishte e reja e Musa dhe Krujës. Këta e vërdetojnë edhe shokjet e saj. Por, zgjede e saj ka qenë te për e vështirë, pra nga një nga një perspektive tjilë, kër ajo u laureua, a i relatori që ishte një filozof italian, Adolfo Amadeo, i tha rrinë në fakultet, branda dhejtë vjetë është sigur e katedrën, që ju e dini mirë se që të thotë të është katedrën, atje po para 50 vjetë, para 70 vjetë është ishte akorë me rështirë, edhe ajo nuk qëndroj, dhe pranoj që të shkoj të mbaj pleh në kuriz, në rasa guri, edhe dru në kuriz në tepelen, por pa u përkull vetëm. Të kërët, në levetëm një moment për apsirë më recitare dhe rritemi në pjesë në dytë për të ashtuar me historinë tuaj. Duat ndalemi të këburgu i spacit, një tjetër kapitulli vështiri jetës tuaj.
Patrik Themi, jemi me u Gjenmer Likon në një rëfim për historinë e jetës, por jo vetëm kajqë. Folëm për të pelenën, folëm për gjyshën tuaj, duhet flasën tani për një peru tjetër të jetës tuaj, që është Burgu Ispacin. Në bitin 1980, Burgosit, apo jo. Cila ka qenë akuza? Akuza ka qenë agitacion e propagandë për minimin dhe rëzimin e pushtetit popullor. Se qëfar ishte kjo? Kjo ishte, të më thëve, thjeshta jo proces opinioni, fjal për bisedat në ndryshme që ishim barë, për mendime. Beso e keni shumë për të rëfyrë, për tortura në kohën e të esis, për shumë? Jo. Këtu mund të jo që vinje juve dhe telespektatorët, për unë nuk kam pas tortura në kone e të esis. Ka këtu esit që na përshkruat? Po, hetu si ishte a i që mere me mua. Unë nuk kam provuar tortura, nuk kam përturuar në hetu si. Ka qenë merit e ti, sigurisht, hetu si të tjeri kam provuar tortura, aty ku ator kam bashkë për me nëzjerë pohime, të cilët me forcë kam provuar dhe torturat. Unë nuk kam pasë, me mojën si edhe normalisht. E keni kërkuar dësin tua? E keni hapur? E kam hapur. Janë rrë të qënë e safaqe raporte, të njërëzve që unë nuk i njohë, se kush janë, sepse janë me pseudonime, të shi të bëjë kërkesin që të mjabin emrat dhe jo pseudonime, se po kjesë e është vetëm për pseudonime, nuk ka kuptima jo asë ligji dhe asë procesin vetë vetë. Por, kam gjetur aty shumicën e raporteve krejtsisht të pavërteta, krejtsisht të gjinja shtëta. Pra e spionimet ishën trile, po thoni? Spionimet ishën të bazuara më shumë në hamendjet e operativëve të oficerve të sigurimit, që jo thoshi në atyre që ti shkruaj që kështu ka thënë e u gjeni për beqir balukun, apo për luft në klasave, apo për këta, apo për ata. Gjera që unë edhe mund të kësha thënë, është edhe mund të kësha menduar, por që nuk i kësha thënë me ata njerës me të cilët. Po ju nuk i dinë kësha ata njerës. Keni frikë se mund të gjeni aty emra njerëzish që i keni patur pranë, që i keni dashur? Po shiko, unë nuk i di se kush janë, kështë e vërtet që nuk i di se kush janë, por në një e marrë më mëndë, sepse në konteksin e e raporteve, delë di qka që... A ka aty nga misht të tuaj? Nuk e di. Nuk e di a ka. Nga ato që njohun, nga ato që kam kuptuar unë se mund t'jene, është gjithmon një supozim, sepse nuk kam asin të dhenë të sakt, por që... Po, edhe ka. Një ka është gënjërë të fakt? Apo është diçka që e prisnit? E... Dheri dhe ku më ka shgënjër, dheri dhe ku ishe dhe diçka që e prisja. Si ishte jeta juaj në Burgu në Spacet? Pa, jeta ime në Burgu në Spacet ishe jeta një të burgosori normal. Mundoa shka që tisha në regull me ato urdresat e me gjerat, mos të hynja në konflikt me komandën për të hyrë në Birutës, edhe së kam njërë asë njerë në Birutës. Por, puna ishte, kam pas një problem, sepse unë vua një nga uqëra në stomakë edhe nuk duhet të futesha në galeri. Kam punuar 4 muaj në galeri me probleme shumë të tarandat, me vjellje. Ishte puna në galeri është të për e vështirë. Kryesisht për munges në ajrit, sepse nuk sa do që janë ato makinat që e nga shu, e nëzjerin dhe më thëmë, atë tymin, se atë i bëhet në zhëtur, në bëhet plasje, me me dinamit edhe tymin një meta dhe tje, se galerit janë si për nivelet. Edhe kam vojtur, në katër mojtë e parë kam vojtur, pas taj më nëzorën, morën parasysh raportin që kisha, edhe më nëzorën nga galeria, pas taj kam punuar, kam punuar në si për faqe, dhe më thëmë, në njëjta gjej ishte, por ishte më mirë sepse nuk. Sa ko keni kaluar në bërgu në spacet? Në burgu në spacit ka më kaluar një vitë e gjysëm. Një vitë e gjysëm. Pas taj u transferova, jo, më shumë vitës, nga të dy vjetë. U transferova në quen në Zajmen të Lejës, ku më mërtoa është burgu atje. 
Ati e punoj janë profesionin tim, si muratore dhe ishe si nata me ditën me, me spashin. Dhe vjen viti 91, kur sa po është rëzuar të datura, ju gjëndeshit pa pritur nëth kryq dhe shkruani. A do ketë ngushullim dhe riporteritje, për ne u që u transformuam në kufumat e gjala, pa e papur borë gjas kujta si fje floku. A do ketë vënd për ne në një shoqëri që thuet se por rindërtohet e në një bot që synon drejtë mirës, drejtë shtukjes e diktaturave. Ditra pyëtje e thonë ju godasin pa më shirë trurin e lodhur që kërkon qëtësi në këtë qast pilanci e përkundet në mirajin e sa artmes ku edhe shtatë thema e bukur e shpresës se fmit e mi nuk do të pësoj në jetë ato që pësova unë. A keni sot një bilancë për të dyja kohët? Këta e kam shkruar në në dhe njëshën. Edhe ajo pyëtje, në thanë, koha i ka dhe një farë për gjigje asaj pyëtje në të dy sensat, pozitiv e negativ. Pozitiv, përsa i përket rezultateve të jetësime familjare, sepse ikja një dali, u më dha mundësi që të, të punoj një atje, edhe të, të shkollon një fmit, fmit e mi, që të tre janë, janë shkolluar në bëkoni, kanë marur në bëkoni, jo e dini mirë se, se kush është bëkoni. <laughs> Që që komplimente. <laughs> Farim njëri. Edhe kanë se, se cili ka marrë rrugën e vetë, kanë marrë studiu për ekonomitë të tre. Edhe kjo është satisfakcioni, knajësia që kemi neve nga, nga kjo gja. Përsa i përket e curis, e Shqipëris, jam, jam pak skeptik, jo pak për shumë, sepse pris një shumë më tepër nga kjo që është barë. Më thamë, pritja ishte, ishte për djara më të shumë më të më rezultative, më të frutshme, më të mira se sa. Këto që shoh. Ju e quan një Shqiprin të ashtë më një demokratur. Po. Kështu keni tituluar dhe një liber që keni bëtuar se fund po. një botinuet presit, apo jo? Demokratura shqiptare në sytë e një të mërguari. Të mërguari, është demokratura? Demokratura është një sistem hibrid, ndërmje demokracis edhe diktaturus. Ne fatkejsisht nuk nërtuam do të demokracin, themi që e kemi lënë diktaturën edhe kemi një demokratur. Por, kjo është mendimi im, në më thanë, mund të ketë që ta kundërshtojnë, sigurisht mund të ketë opinione, opinione të ndryshme të kundër ta me timin, por unë këshu e shohë, sepse unë mund të të citoj pak nga jo fjala e e promovimit librit. Po, shkurt. Pikërsh. Po. A nuk është i pari demokraturës kënësia e një klasë politike në cilin janë të pranishëm edhe men të krimit në të gjitha format e veta e që në eksponentet e saj kryesore kanë këthyrë politikën në profesion në vënd që tishtë e një mision në shërbim të qeshës madhe të adhevët. A mund që e demokraci një sistem politik në cilin votat dhe rezultatet e tyre tjetërsohen në dobit e atyri që qeverisin apo janë në gjenjet i blejnë ato? A mund që e demokratik një vend në cilin njëhet vetëm formalisht pavarësia e pushteteve dhe institucionove jo politik në basi gjithë shka përqendrohet në duart e atyre që fitojnë në thonjza zgjedhjet e tjetërsura? Qfar emri mund të vem një shteti që në zdo në rrim pushteti që ndrorë do të zëvëndsoj të gjithë zërtarët e gjithë niveleve e profileve duke dërë tjetojnë në anktin e mbjetë e esës mira njerës? A nuk është demokratura ajo që vazhdojnë të mbaj kujtesën historike rob të mendësive të diktaturës? që nuk e dënona të seriozisht ma djetë dekorone me në mbrojtja dhe autor të krimeve të komunizmit. Qfar shtetit demokratik është a i që ende mazgati 30 vjeqarësh nuk arrin të se ndërtoj prendimet e vendimet e ti për dëmsh problemet e ishte dënora politik, por i ngrin ata si mas dëshirës në dojnë ministri apo kërë ministri? A nuk është demokratu një sistem shokjeror në cilin bizotron korupcioni dhe mungresa e ligjë shmëris deri në nivejet më të larta? të shtetit duke përcaktuar pasuri ma ramen se të paligjëruar e një, një minut se mbarova. Ndërsa u mohojt në një qinë mënyra pronarve të liqëm e drejta e pronës të rashguar, a e shtreguz demokraci e fakti që drejtsia gjatë gjithë të reviteve të shpërdorimit për shtetit në format më të ndryshme nuk ka patër guzimin dhe forcën të ndërhyj që ofta dhe një herë të vetë me kundër politikanve? Si mund të konceptohet një demokraci që prej më shumë se një të katër të shekullin nuk vendos të bëj pjesmarës të procesin zjedhore të vendit saj, qindra mira qytetarë të saj të shpëndarë në të katerantë e botës, këtërën disa të e të 
ha fyrë të që i japim për një gjithje, a sa e të termin demokrator. A ka në një të mirë, ka ndodhur në një diçka e mirë në kote demokratores në Shqipëri? Po, 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 ka edhe gjerat mira, për shemër një e mirë, unë në quaj atë një qindë jetari në pavarsis, pesimet e një qindë jetari të pavarsis të gjitha ato e konsideru një gjerë nga më të mirat që kanë qenë në këto vite. Sigurisht të vendosja e regullave, është një gjerë e mirë, zhvillimi i qyteteve të ndërtimet, to ka ndryshu komplet faqen e Shqipëris edhe këte ta shu, por edhe problemet janë të për të mdaja. Se kur shohë atje në televizor që bjen, po të bjen një se katër orë shi i këtu, më dytë të gjysma Shqipëris. Ashtë e pa konceptushme. E sa u integrua një shtë për një kërit politikë në shëqërin shqiptare, si pas jush, gjatë demokraturës, në qësë të bjen dhe akord të qërën shtu, dhe si e vërësën e sildin e të dyja palve, forësën e politikë, në lidhime të qështë? Po, të shi... Një farë diferencë ka qenë, një farë ndryshimi ka qenë nërmjetë Partijë Socialiste dhe Partijë Demokratike. Partijë Socialiste në fitimet e saj ka qenë krejtsisht refraktare në të gjitha kërkesave të ishtë përndekur e politikë, nësa Partijë Demokratike është përpjekur të realizoj disa për i tyre. Në fillim ka pas deputet edhe të zjedhur në organet edhe vendore gjithë fishin me prejardhje të persekutuar. Më vonë, këto u paksuan, deri në të shimë duke se janë shumë pak, në një, një, dy, a tre, a sa kam njëtë, nuk e di. Por, gjatë të tyre viteve, problemet e të ishtë të përndjekur e politikë janë trajtuar në mënyrat të ndryshme. Ka pas, ka pas momente politike në cilat partija socialiste kërë është diskutuar për qeshe e të në shpërblinje dhe ka të njash parlamentit dhe nuk i ka aprovuar ato. Ose kur është folio për denoncimin e krimeve të komunizmit, partija socialiste nuk i ka nuk i ka mështetur atë. Sa do që kishtë e një rezolut të këshidit e Europës për atë punë. Ba jo që është pika që është më delikate në këtë dërtime, që është e dëmë shpërblimeve. Sepse, akoma mas 27 vjetësh, ka njerës që nuk kanë marë asë një kest, ka njerës që kanë marë një kest, ka njerës që kanë marë vetëm dy keste, nga dëmë shpërblimeve që jo takon, që është vendosur me ligjë, ka një vendim qeverie për këtë punë. Edhe një vendim qeverie, kur merët, ka edhe mbuleshën e saj financiare. E këtu desha të vend duke një faktor, se shof edhe nga një herë edhe në shtypë, po edhe në opinion, se këto janë një barë që i vjen taksa paguzve Shqiptarë. Këto dhe më shumëblime, nuk është e vërtet. Shqiptarë duhet adhim mirë se kjo është një borç, dhe më shumëblimet janë një borç që shtetit Shqiptarë ka nga këtyre njerëzve, ose pasarëzve të tyre sepse këto njerës kanë punuar në gjitha në 80% të veprave të ashtu kjujtura të mëllajat të socializmi qiptar, i kanë bërë ato me pun të papaguar, me pun të detyruar dhe të papaguar. Pra, parat e atyre e asaj pune kanë shkuar në gjepin e shtetit. E ta shi, shtetit pasardës duhet i njoj e ti paguaj. A ju ka përpër shtypje shpreja e felimit e tranzicionit bashkëvuajtës dhe bashkëvajtorë, sa i nëndjerë bashkëvuajtës dhe bashkëvajtorëm shëqërinë shqiptare që ka pranuar një lojë mënyre të merat e dikaturës. Êshtë një shprejë demagogjike në maksimum, të cilë nuk e kam dërsuar, asë atere kur ka danë nuk kam qenë dakord me të fare, sepse të thu të thu është që të gjithë kanë qenë bashkëvuajtës dhe bashkëvajtorëm, dhe më thënë një shtë të fuzë është të gjithë një thesë, dhe më thënë të pranosh që nuk ka pas ndryshime, Qoftë edhe nërmjet atyre bashkëvojtëzve kanë qenë ndryshimit të mdaja, po nërmjet bashkëfajtorve edhe bashkëvojtëzve kanë qenë te për të mdaja. Se nuk mund të krasohet jeta e një funksionari partije që nga komiteti qëndrore e si për e këtë, me jetën e një kooperativisit të ishtë, aqë më pak, me jetën e një riu që ka kalua 20-30 apo 20 vjetë në kambe i ndërnimi apo në përburgja. Pavarësi se si shkua në gjarit, kush vrau, kush persekutoj në kondiktaturës, as kush nuk u dënua, ose të pak të 
raste të veçanta, të veçuara. A është i padritësi kjo ndaj shtresës tuaj, o si shka përfejsoni ju? Për vendimin tim është i padritësi. Edhe ka pas një episod i cili muar, kur kam shkruj dhe më ka kaluar kjo episod, që ma kontestua në më ditë që folë atje, se në vitet e parë, në atë të 200-93, ka pas një proces për genocid, ku ndrejt disa ishë zyrtarëve të lartë për regjimit dhe andënua për genocid. Nuk e di, unë nuk kam qenë këtu dhe nësha më ka kaluar kjo. Por sigurisht që kjo ka qenë një tregus i një realizmi politikë. Fakti është që nuk pati vazhdim. Ato u falën mrapa edhe nuk pati me asë një rastë të tjilë. E kjo, për mendimin tim, nuk është e drejtë, sepse krimi duhet ndëshkuar. Një shëkjeri nuk ndëshkuar në krimi, është një shëkjeri që mund të i bëjë vend gjithmonë ati një kjerë një sajë. Si me doni, pëse nuk u hapën do si e të komunizmit dhe a do të hapën do njërë ato? Dosjet e... Diktaturës, dosjet e komunizme. Po, nuk hapen sepse është ajo demokratura që që them unë. Sepse ka njerës janë sot në sistemin drejtus të dandit që nuk duen që ato gjerat të dalin sheshtë. Kjo është munges vullneti, munges dëshire. A besoni se ka njësur një proces të një? Po mendoni që do të për të një të dharësye dhe a i do të... Po, mendoj që është një proces gjusmak edhe që do vazhdoj të jetë gjusmak. Se fakti është që edhe unë, unë e mora atë dosjen time, por nuk mora emrat e atyre që këshim bërë raportet është gjusmak. Ndo është ta mund t'i marë në vonë, mund t'i japin edhe ta mërëj dhe vendimi. Por, si do kjoftë, është një gjerë pozitive, fakti që është njësë kjo gjerë, është njësë kjo proces. Pas taj mund të ketë kufizimet e veta, uroj që të mos jenë shumë të mdhaja të kufizimet, që e vërtetat të dalin shesh. Ajo që është e vërtet personale dhe tjake e njerit e dhe tjetrit, nuk ka pëse të dalin shesh se cili do të di për vetën e ti. Por, ajo që është e vërteta kriminale e shtetit, ajo është detyr dhe një domës do shmëri e shokjerisë për të anëzjen në dritë. Cile është jetë e ujgjenit të mërgim, atje ku është edhe Vrlindja e në nëstuaj e Lenës? A, është një jetë e thjeshtë, një jetë e thjeshtë, me pun dhe risa kam dalë në pension, me një pun mjaftë të të lotshme, Por, ka ato knajësit e veta, liria sigurisht të jep një knajësit të madhe, të jetë është i lirë, një vend, mos me ndosh që ke prapa policin, ose spionin që të ndjekë këndohar, dhe që. Pas taj, edhe kushtet materiale janë relativisht të mira. Knajësia me madhe është ajo që të thashë parë, që fmire mi janë janë kanë zanë vandin e tyre, janë sistemuar, kanë punë, janë djallin që është në... është funksionar në Komisionin Evropian. Në vajza është menagjer në Moncler. Në vajza tjetë e punon një sigurimin e bankave të një genuart në qëgjëri amerikane, sigurimin e bankave. Që i këto janë kënajësit e e mija. Veç punës që bëjmë me shkrimet, me librat, me botimeve. Kam botuar gjatë tyre viteve, gjithat e librat, gjysherve të mi, edhe në një dhe tim. Zëtë Merlika, falim derit për dëshmine jetës, që latë sot në emisionin së dhe hapur. Ju farë në roj unë, me gjithë zemër, për ftesën të uaj, edhe ju roj gjithmonë suksese e të mira në punën të uaj. Falim derit, falim derit i njerë. Falim derit dhe ju që në ndoqët, në dërërët le shikues, Not in here.